and something we will we'll, we need to close it really yeah, yeah. सर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है हरदीप सिंह निज्जर को लेकर क्योंकि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने क्लेम किया है पहले कहा 2015 में वो कनाडा का सिटीजन बना अब कहा 2007 में व्हाट रिकॉर्ड्स डू वी हैव एंड व्हाट एवर रिकॉर्ड्स वी हैव प्रोवाइडेड टू इंटरपोल फॉर हिज रेड कॉर्नर नोटिस ओके थैंक यू आई थिंक लॉर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन लेट मी ट्राई टू टेक करिश्मा ऑन योर क्वेरी रिगार्डिंग पैरिटी आई थिंक यू डेंट गेट वॉट आई एम सेंग वी had informed or we have informed the canadian government that there should be parity of strength and rank equivalence in our diplomatic presence or mutual diplomatic presence um we feel that we think that the numbers are much higher and those details are being worked out and we think the hence the number there'll be reduction so yes um i presume this is pursuant to our conversation or request um sidan so on the issue of uh, canadian visa right uh you are the first term look i don't want to get into visa requirements of foreign governments but yes we have seen reports and some heard some things and uh, we um, if there are uh, cases where we believe that our people are not being given a fair treatment or there been discrimination we do take these things up uh, but i would not like to recall more individual cases but yes discrimination in how visas are granted by the canadian side is something of concern um, and there have been cases in the past but i would not like to go into individual responses um yeshi and i think there's somebody else also asked this look um we had issued a press release i think on the 19th it was i have a copy here where we said yes these allegations were raised by prime minister trudeau with prime minister and prime minister rejected them canada nil ullavarkka visa nalkunnathu nilavil india nirthi vechirundu canada nil paad moolamana idu ennalladana indian videshakari mandralathile vishadhigaranam pakistan ethriyum vimarsanam undu bhigararkka thaavalam odukkana rashtrangal ikkaryangal abhiprayam parayandadilla ennalladana indiyude nilapada yan veedum sissi jacobilekku pogiyana sissi poli nijjarinte kolapadak maa ghattathil ഇത്തരത്തിലൊരു ഭീഷണി ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി കാനേഡിയൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നിജർക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തുന്നു വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുത് കൊലപാതകം ഉണ്ടാകുന്നത് അടക്കത്തിലുള്ള എന്ന തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ആ കൊലപാതകം നടക്കുന്നു റോയ്ക്കെതിരെ ഒരു പക്ഷേ പശ്ചാത്തല രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആദ്യ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആരോപണം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാര പ്രവേശയിൽ കടന്നു ചെന്ന് ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുന്നു നടത്തുന്നു എന്നൊരു ആരോപണം പോലും ഉയരുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ പറ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അവകാശവാദം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കനേഡിയൻ ജനതയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിനൊക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ കനേഡിയൻ ജനതയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന അപ്രൂവൽ റേറ്റിംഗ് അതായത് ട്രൂഡോയുടെ ജനസമ്മതിയെ കുറിച്ച് നടന്ന ഒരു സർവേയിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പേരെ ട്രൂഡോയെ പിന്തുണച്ചിട്ടുള്ളൂ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ട്രൂഡോയെ പിന്തുണയ്ക്കാത്തവരുടെ ഡിസപ്രൂവൽ റേറ്റിംഗ് അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ആരോപണം കാനഡ കേൾപ്പിക്കുന്ന പരിക്ക് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് കാരണം ഇത് ഇന്ത്യയും കാനഡയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യാപാര ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഈ നയതന്ത്ര പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയുടെ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരമാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കാനഡയിലെ സ്കിൽഡായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇനി വരുന്ന ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ കാനഡയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കുടിയേറ്റക്കാരെ വേണം എന്നാണ് ഈ സർക്കാർ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ ട്രൂഡോയുടെ സർക്കാർ തന്നെ അപ്പോൾ കുടിയേറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കാനഡ ഈ കാനഡയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറയുകയാണ് പോപ്പുലേഷൻ നിലനിർത്താനും ഒക്കെ ഈ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് കാനേഡിയൻ ജനതയ്ക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പോലെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ശാക്തിക ശക്തിയായി വരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ ഇത്തരമൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് കാനഡയെ തന്നെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്കറിയാം മാത്രമല്ല അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലക്ഷം പഞ്ചാബികൾ അവിടെയുണ്ട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ സിക്സ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഹിതപരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു ഖലിസ്ഥാനോ അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹിതപരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം പേര് അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് സിക്സ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലക്ഷം എവിടെ കിടക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ എവിടെ കിടക്കുന്നു ഏഴ് ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷം പഞ്ചാബികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിക്കുകളിടയിൽ പോലും വലിയ തോതിൽ പ്രതിപത്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു വോട്ട് ബാങ്കിന് ലക്ഷ്യമിട്ട് ട്രൂഡോ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾക്ക് അവിടുത്തെ ജനതകൾക്ക് ജനതയ്ക്കി